முதல்ல இந்த கதைய வந்து நலன் குப்சாமி அவங்க தான் குமாரசாமி அவர்கள் தான் அனுப்பினாரு நான் எப்படின்னா நான் ரொம்ப நாளா ஒரு படம் தயாரிக்கணும்னு ஒரு எண்ணத்துல இருந்தேன் பட் எதுவும் செட் ஆகல எனக்கு என்னமோ ஒரு இதுவா இருந்தது நிறைய கதைகள் கேட்கப்பட்டது அந்த நேரத்துல இந்த கதையை அவர் அனுப்பின வினோத் வந்து இந்த கதையை அப்படியே நிறைவு பண்ணாரு நிறைவு பண்ண அஞ்சாவது நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துல இதை எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் பதினஞ்சாவது நாள் வந்து ஆரம்பிச்ச பதினஞ்சாவது நாள் வந்து அவர் ஷூட்டிங் போயிட்டாரு அதுல இருந்து தொடர்ச்சியா ஷூட்டிங் போய் டில் எண்ட் வரைக்கும் முடிச்சாச்சு எப்பவுமே இப்ப உள்ள காலகட்டங்கள்ல ஒரு கதை த கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இருக்கு அதை விட இந்த கதையை திரைப்படமாக்குறதும் அதை விட அதை வெளியிடுறதும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பட் இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு படைப்பாளியா எனக்கு கை கொடுத்த திரு லிங்குசாமி பிரதர்ஸுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லணும் இதுல நான் முக்கியமா ஒரே விஷயம் நான் சொல்ல போறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறது அதை வந்து என் இஷ்டத்துக்கு தான் எடுப்பேன் அதை நீங்க பார்த்தாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆணவத்தோட அணுகாம எல்லாரும் பார்ப்பாங்க ரசிப்பாங்க அப்படிங்கிற கான்பிடென்டோட எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் இருக்கு அதில் காமெடி சென்டிமெண்ட் சினிமாவுக்கு தேவைப்படுற சாங் இது எல்லாத்தையுமே சரிசமமாக கொடுத்து நம்மளை ஆரம்பத்திலேருந்து இறுதி வரையும் கட்டி போட வச்ச ஒரு படம் தான் சதுரங்க வேட்டை நேத்தி ராத்திரி தான் அந்த படம் பார்த்தேன் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் இன்னொரு நியூ வே வந்து இருக்கு இல்லைங்களா லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஐ திங்க் அதில் இந்த படம் இன்னொரு முக்கியமான படமாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் கான் ஜான்ரு என்னோடய ஃபேவரட் ஜான்ரு அண்ட் அந்த அந்த ஜான்ரில் இருக்கிற இந்த மூவி ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த நம்ம கேள்விப்பட்ட யாராவது ஒருத்தருக்கு இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கான் நடந்திருக்கும் சில பேருக்கு டைரெக்டாக அவங்களுக்கே நடந்திருக்கும் அண்ட் எல்லாம் நம்ம டெய் டெய்லி பேப்பரில் படிக்கிறது அல்லது எங்கேயாவது கேள்விப்படுற கதைகள் எடுத்து ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி பண்ணியிருக்காரு சில பேர் வந்து ட்ரெயிலரை மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க படத்தை சதிப்பிடுவாங்க சாங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருப்பாங்க படத்தை படத்தில் வந்து அந்த எடுக்காது அதுக்கான லீட் இருக்காது சாங்ஸ் மட்டும் தனியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த படம் முடித்த பிறகு ஒரு பூ ஒரு ஒரு என்ன ஒரு வெட்டன் டைரக்டர் பண்ண மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு பெரிய பெரிய டைரக்டர் பண்ண ஒரு ஃபீல் கிடைச்சது எனக்கு அந்த சில அதாவது படங்கள் கூட சக்ஸஸ் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அந்த படத்து டைரக்டருடைய அடுத்த படத்தை பற்றி நான் கவலையே இருக்காது ஓகே ஓடிடுச்சு அவ்வளோதான் இருக்கும் ஆனால் வினோதோட படம் அடுத்து எப்போ வரும்னு நான் இப்பயும் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதுதான் உண்மை நேற்று சாயந்தரம் தான் பார்த்தேன் சதுரங்க வேட்டை அதான் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே எப்படிலாம் தப்பு பண்ணலான்னு ஒரு மேனுவல் போட்ட மாதிரியே இருந்தது ஒரு 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 விஷயமா போட்டு நான் இது வரைக்கும் தமிழில் அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் பிளே பார்த்ததில்ல ஒரு ஹீரோ இருப்பாங்க ஹீரோயின் இருப்பாங்க அப்படி காமிப்பாங்க இதெல்லாம் கிளீனாக காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பாதிக்கு மேலே தப்பு பண்ணால் இப்படிலாம் தப்பு பண்ணால் காசு சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் இன்னாலும் ஆகும் அப்படின்னு செகண்ட் ஆஃப் நான் கடைசியாக பார்த்தா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான படம் இந்த மனோபால பார் எவ்வளோ அழகாக எவ்வளவோ ப்ரொடியூசர்ஸ் கையில் காசு வச்சுட்டு ஒரு நல்ல கதை கிடைக்குதான்னு நினைக்காம ஒன்றும் இல்லாமல் போகிற போக்கில் போய் ஒரு அருமையான ஒரு கதையை தூக்கிட்டு வந்துட்டாரு ஒரு பொறாமை ஆனால் எங்களை கடைசி வரைக்கும் சொல்லலை இங்கிலீஷாமி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இருக்காரு ஏன்னா காசு கிசு கேட்டு போறோம்ட்டு அங்கேயே எங்களை போய் சொல்லி கடைசி வரைக்கும் சூரியனை மறையாத ஊரில் கூட்டி கூட ஷூட்டிங் வச்சா சார் ராத்திரி உள்ள அந்த ஊரில் சூரிய அடிக்கணும்னா அந்த ஊரோட வெப்பத்தை பார்த்துக்குங்க கடைசி வரைக்கும் சொல்ல சுபாஷ் சந்திர போஸ் இங்கிலீஷாமி எல்லாம் அங்கே இருக்காரு இவ்வளவு நல்ல மனசுள்ள மனோபாலாவுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஓப்பனிங் கிடைக்குது பிலிம் சிட்டியில் ஷூட்டிங் நான் வினோத் அப்பத்தை ஃபர்ஸ்ட் நாள் சந்திக்கிறேன் வினோத்தை நான் சந்திக்கும் போது எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன ஒன்று தோணுச்சுன்னா அந்த ஒர்க் பண்ண காலகட்டத்தில் வினோத்துக்கு வந்து ஒரு வெறும் ஸ்கிரிப்டை ஸ்க்ரீன் பிளேயோட ஒரு தொழில்நுட்பமாக பார்த்தீங்கன்னா முதலில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து டைரக்டராகி வெளியே வருவாங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ யார்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இல்லைனாலே அவங்க வந்து வெளி வெளியிருந்தே வந்து ஒரு தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு சமூகமும் அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் மிஸ்காம் அது மாதிரியெல்லாம் படித்து வரும்போது ஈஸியாக கிடச்சிருது அதெல்லாம் பிரச்சனை இப்போ தொழில்நுட்பத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறது யார் வேணாலும் பண்ண முடியும் கல்யாண கவரேஜ் எடுத்தும் கூட இன்னைக்கெல்லாம் புச்சாத்தனமாக எடிட் பண்ணி நம்ம காட்டுறாங்க ஆனால் உள்ளார்ந்த முறையில் சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து கேரக்டர்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வெளிப்படுத்துகிற விதம் அப்படிங்கிறது ஒரு இயக்குனருக்கு தேவையாக இருக்குது அது வினோத்துக்கிட்ட முழுமையாக இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஒன்று
அவர் ஸ்கிரிப்ட்டு படிச்சுருக்காரு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து சுமாராக எடுத்தாலே நல்லா இருக்கும் இந்த படம் அப்படின்னாரு நான் நேற்று படம் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லாவே எடுத்துக்காங்க ஸோ ஒரு ஜானர் வைஸ் வந்து இந்த கான் ஃபிலிம் ஜானரில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில இன் இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நட்டி சாரோட ஆட்டிடியூட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆஸ் அ ஹீரோ அண்ட் ராமச்சந்திரன் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஓவராலாக வந்து ரைட்டிங் வைஸ் வந்து வினோத்தோட டயலாக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்தோட ஒரு பெரிய ஹைலைட்டாக இருக்கும் அந்த படம் பார்த்தோம்னா எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும் அது எஸ்பெஷலி அதான் வெள்ள வெட்டி வெள்ள சரியாக போட்டால் ஏமாத்துறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பெரிய கூட்டல எல்லாரும் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த டீம் இந்த படம் எப்படி வெட்டி அடிக்கும் தேங்க்ஸ் டேரக்டர் சார் வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர் டு பிளே ஏன்னா என்னோட ஆக்சுவல் கேரக்டரும் அந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுவும் திருப்பூர் ஸ்லாங்கில் வேற பேசணும் டப் பண்ண வேற விட்டீங்க லைக் பிக் தேங்க்ஸ் டு வினோத் சார் அப்புறம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சார் மனோபாலா சார்க்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு தேங்க்ஸ் டு லிங்குசாமி சார் ஃபார் டேக்கிங் த மூவி டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்புறம் வந்துட்டு ராம்சந்திரன் சார் நட்டி சார் நட்டி சார் வந்துட்டு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் பிகாஸ் அவர் வந்துட்டு டெக்னிக்கலி ஹி இஸ் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அண்ட் அஸ் வெல் ஆஸ் ஆக்டரும் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்கு புதுசு ஸோ கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது பட் தே ஆல் அ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ஹெல்ப் மீ அ லாட் தேங்க் யூ ஸோ மச் அதாவது அதான் இன்னும் எனக்கு அதிகமாக பேசி பழக்கம் இல்லை ஏன்னா இங்கே தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் முதல்ல நான் தரணி சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க தான் எனக்கு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி வந்து நட்டி ஒரு கதை இருக்குது கேட்குறீங்களா அப்படின்னாரு கேட்குறேன் சார் என்ன அப்படி தான் எனக்கு வினோத் அவர்கள் வந்து பழக்கமானாங்க ஒன்று யாராவது ஏமாத்திட்டனா அவனை எதிரியாக நினைக்காத ஏன்னா ஒரு வகையில் அவனுக்கு குரு மாதிரி ஏன்னா அப்படின்னாரு அந்த ஏன்னாக்கு அப்புறம் என்ன சார்னு கேட்டேன் அந்த ஏன்னா தான் இந்த கதை கேளுங்கன்னு சொல்லி ஃபுல் கதையும் கேட்டினாரு கதை கேட்டு முடித்தோன்னு அவர்கிட்ட நான் ஒன்றே ஒன்று தான் கேட்டேன் இவ்வளோ நாள் எங்கே இருந்தேங்க வினோத் எப்போ ஷூட்டிங் போகலன்னா ஒரு ரெண்டு நாளில் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் மனோபால சார் ஃபோன் வந்தது டே நீ பண்ணுற அந்த படத்தை அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார்னு அவருக்கு வந்து மனோபால சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா க வியாபார ரீதியாக ஜெயிச்ச எத்தனையோ கதாநாயகர்கள் அவருக்கு நண்பர்களாக இருக்கும்போதும் இருந்தும் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு மிகப்பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து நன்றி வந்து லிங்குசாமி சார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சார் சொல்லணும் ஏன்னா சாதாரணமாக செயல் பண்ணுறது எங்களோட டீமை இன்றைக்கி ஒரு நாற்பத்தி ஏழு வீடியோ கேமரா ஒரு முப்பத்தி ஏழு ஸ்டில் கேமராவுக்கு முன்னாடி வந்து இத்தனை இத்தனை பெரிய விஐபிகளுக்கு நடுவில் எங்களுக்கு இந்த மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க இது வேற ஒரு லெவலுக்கு எங்கள் டீமை கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு அவங்களுடைய மிகப்பெரிய நன்றி நன்றி எதிர எனக்கு ஒரு வார்த்தை வரல தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் டேரக்டர் ராஜமுருகன் டேரக்டர் நலன்குமார் சாமி டேரக்டர் மனோபால சார் சஞ்சய் ராவல் சார் இவங்க நாலு பேர் இல்லைன்னா இந்த கடை படமாக இருக்காது அப்புறம் லிங்குசாமி சாரும் போஸ் சாரும் இல்லைன்னா இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிருக்காது இன்றைக்கி ஒரு கதை பண்ணுறது கஷ்டம்தான் அந்த படமாக எடுக்கிறது கூட ஓரளவு கஷ்டம்தான் அதை வெளியே கொண்டு வரது தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ படத்தை பற்றி எல்லாருமே நிறைய பேசிட்டாங்க ஸோ நான் லிங்குசாமி சார் பற்றியும் போஸ் சார் பற்றியும் சொல்லிடுறேன் லிங்குசாமி சார் வந்து பாம்பேல இந்த படம் பார்த்தாங்க அஞ்சான் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ஒரு டயர்டாக பார்த்துருக்காரு இந்த படம் நைட்டு ரெண்டரை மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி டேய் பயங்கர எனர்ஜியாக இருக்குது எனக்கு ஒரு நல்ல படம் பார்த்துருக்கேன் நான் உடனே போஸை படம் பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு போஸ் சார் மறுநாள் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பிரதர் நான் போஸ் பேசுகிறேன் நம்ம இந்த படத்தை வாங்குகிறோம் நான் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் எந்த கவலையுமே எங்களுக்கு இல்லை தேங்க்ஸ் டு போஸ் சார் தேங்க்ஸ் டு லிங்கசாமி சார் தேங்க் யூ ஆல் சரி மனோபால சார் உள்ள மரியாதையினாலையும் சரி எல்லாரும் சொன்னதுனால ஃபுல் டைட்டாக அப்படி ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கு ஒரு ஷூட்டிங் முடிச்சு வந்து அந்த கலைப்பு எப்படி இருக்குன்னு இங்கே உள்ள டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாரும் தெரியும் ஒரு எட்டரை மணி இருக்கும் சரி படம் பார்க்கலாம்னு முடிவு பண்ணி நானும் என்னோடய டயலாக் ரைட்டர் பிருந்தா சரதி மற்ற சின்ஸ் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம் எல்லாமே டயரில் தூக்கிட்டாங்க யாருமே வரல எப்பயுமே என் கூட எல்லா படம் பார்க்குறவங்க அவங்க எல்லாம் படம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் என்னால் உட்காரவே முடியல அப்படி ஒரு அப்படியே தள்ளுது தூக்கம் என்னால் முடியல நான் பிருந்தாவை திரும்பி பார்க்குறேன் அவர் உற்சாகமாக படம் பார்த்துட்டு இருக்காரு எங்கள் மேனேஜர் ச
அதுக்கு பிறகு படம் ஸ்டார்ட் ஆகிடி போக ஆரம்பிச்சு மாபெரும் உற்சாகம் அப்படியே வந்து படம் முடிகிறப்ப எனக்கு என்ன சைன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தூக்கத்தெல்லாம் தூக்கி அடிக்கிற அளவுக்கு இந்த படம் இருக்குன்னு சொன்னால் இதுதான் வந்து ராமநாயுடு ஸ்டுடியோவில் வந்து ஒரு விஷயம் நான் உண்மையிலே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒன்று ஒரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் மொத்த ஸ்டாப்பி அவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு படத்தை காட்டுவாங்களாம் அந்த தூக்கத்தையும் தாண்டி அவன் அந்த படத்தில் நின்றுட்டான்னா முடிச்சுட்டு இருந்தானா அந்த படம் நல்ல படம்னு அவங்களுக்கு ஒரு சைன